द मोस्ट अवॉइडेड मैच ऑफ आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज ऑल सेट टू स्टार्ट ऑन टू डे एट थ्री थर्टी पी एम इन मुंबई वाकड़े स्टेडियम इट इज थ्री टाइम्स चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स बार्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु इन दिस आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन था वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनल वेल फॉर द वेरी बिगिनिंग इट सीम्स लाइक दे आर अनबीटेबल दे आर अनब्रेकेबल सो दैट आई कैन से इट इज रॉयल फाइटर बेंगालुरु इट इज रॉयल फायर्स बेंगालुरु इट इज रॉयल अनस्टॉपेबल बेंगालुरु इट इज रॉयल अनब्रेकेबल बेंगालुरु इट इज रॉयल अनबीटेबल बेंगालुरु इट इज कैप्टन किल महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस द मोस्ट एग्रेसिव कैप्टन इन द वर्ल्ड विराट कोहली इट इज हैशटैग प्लेबल बनने वाले वर्सेस वसल पडू रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु का सपोर्टर्स का सवाल ये है कि क्या आज फाइव कंजिक्यूटिव मैच जीत के फिर एक बार कह पाएंगे ये सलाह कप नाम इस बार कप है हमारा दूसरी तरफ अगर भाई चेन्नई सुपर किंग्स की बात किया जाए तो वहां पर पहले मैच हार के थ्री कंजिक्यूटिव मैच जीत के आप मैदान पे उतरेंगे महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स लेकिन सवाल ये है की क्या चेन्नई सुपर किंग्स आज फोर कंजिक्यूटिव मैच जीत पाएंगे और जीत के ये कह पाएंगे की शेयर शेयर होता है एज इज जस्ट ए नंबर Let's try to find out answer of all this question in this video. और ये सब सवाल का जवाब जानने के लिए करना पड़ेगा कंपेरिजन करना पड़ेगा रिकॉर्ड के बारे में बात करना पड़ेगा डाटा एनालिसिस और करना पड़ेगा आपका फैक्ट्स का ऊपर चर्चा आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हम सब कुछ करेंगे आईपीएल की बात दिल से ओके भाई ये तो स्टार्ट करते हैं प्रोबाबल प्लेंग इलेवन से क्या आज का मैच का क्या प्रोबाबल प्लेंग इलेवन होने वाला है सबसे पहले मैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेंग इलेवन की बात करता हूँ सलामी बल्लेबाज की तरफ पर आज हमको देखने को मिलेंगे वही पिछले मैच का दो हीरो ऋतुराज गायकोर द यंग स्टार एंड उनके साथ होंगे पफ डुप्लेस इज द अनस्टॉपेबल मैन नंबर थ्री में हमको देखने को मिलेंगे मोहन अली जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नंबर फोर में हम देखेंगे मिस्टर आई सुरेश कुमार रैना को नंबर फाइव में हम देखेंगे हमारा अंबाती रायडू जी को नंबर सिक्स में नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी द कप्तान नंबर सेवन में हम देखेंगे सैम कुरान को नंबर एट पे नजर आएंगे द थ्री डायमेंशनल प्लेयर इन द वर्ल्ड सर रविंद्र जादेजा तो नंबर नाइन पे नजर आएंगे दीपक चाहर नंबर टेन पे हमको देखने को मिल सकते हैं आज करण शर्मा या फिर शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से करण शर्मा को खिलाना चाहिए नंबर इलेवन पे लुंगी एनगिडी अगर शार्दुल ठाकुर को नंबर टेन में खिलाया जाए तो नंबर इलेवन पे लुंगी एनगिडी की जगह मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु के खिलाफ इमरान ताहिर को खिलाना चाहिए जो एक लेग स्पिनर है जो एक विकेट टेकिंग स्पिनर है जो मिडिल ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेट टेकिंग बॉलर बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं ओके okay भैया अगर आप आपका सवाल है कि कौन से टीम बेहतर है कौन से टीम बेटर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु या फिर चेन्नई सुपर किंग्स ये सवाल का जवाब जानने के लिए हमको करना पड़ेगा हेड टू हेड कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन तो ये कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टॉप थ्री का कंपेरिजन करते हैं एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु के लिए टॉप थ्री में हम देखेंगे विराट कोहली तो दूसरी तरफ हम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखेंगे पाप डुप्लेस एक तरफ ऋतुराज गायकोल तो दूसरी तरफ मैन इन फॉर्म देवदूत पाडिकल एक तरफ होंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन या फिर शाहबाज अहमद तो दूसरी तरफ हम देखेंगे मोइन अली को जिस कारण परफॉर्मेंस की अगर टॉप थ्री का बात किया जाए अपना अपना टीम तो वहां पर टॉप थ्री का तीनों खिलाड़ियों ने तीन तीन छह खिलाड़ियों ने अपने अपने टीम के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है हाल फिलहाल में तो दोनों टीम का टॉप थ्री को अगर परसेंटेज से डिवाइड किया जाए मैं भैया फिफ्टी फिफ्टी से डिवाइड करूंगा क्योंकि विराट कोहली जिस स्टाइल का खिलाड़ी है वहां पर फाफ डुप्लेस भी वही अंदाज से कुछ वक्त लेकर अपना इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और चौका और छक्के मारने में माहिर है लेकिन वो शुरुआत पहले नहीं थोड़ा वक्त लेके करते हैं जैसे हमारा विराट कोहली जी भी करते हैं भैया अगर आप दोनों टीम का मिडिल ऑर्डर का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर हम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मिडिल ऑर्डर पर देखेंगे नंबर फोर पर सुरेश कुमार रैना मिस्टर आई को तो दूसरी तरफ नंबर फोर पे हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु के देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल एक तरफ हम देखेंगे नंबर फाइव पे अंबाती रायडू को तो दूसरी तरफ हम देखेंगे द मैन इन मिशन अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स को एक तरफ हम देखेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिनका बल्ला से पिछले मैच में एक झलक नजर आया वहां पर हम नंबर छह में बल्लेबाजी करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु पर हम देख सकते हैं काइल जेमिसन को तो आप दोनों टीम का अगर मिडिल ऑर्डर को परसेंटेज से डिवाइड किया जाए तो वो बहुत मुश्किल है लेकिन जिस अंदाज से जिस फॉर्म के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स एंड ग्लेन मैक्सवेल तो मुझे कहना पड़ेगा उन लोगों का फास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मिडिल ऑर्डर ग्लेन मैक्सवेल एंड अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स थोड़ा अच्छा है सीएसके की मिडिल ऑर्डर से लेकिन वह चेंजेस होता रहता है वो मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस कभी सीएसके का अच्छा होगा तो कभी आरसीबी का अच्छा होगा सवाल ये कि आज कौन अच्छा करने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बताया कि पिछले मैच में हमने महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला से एक झलक देखा आज अगर वह झलक फिर नजर आया तो वही जो मैंने कहा कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर अच्छा है वही अच्छा चला जाएगा सीएसके की तरफ जैसे हम गूगल
किया जाए तो मेरे हिसाब से भैया अगर परसेंटेज से डिबेट करना है तो फिफ्टी फिफ्टी करना पड़ेगा हर एक गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई में अब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि अगर कैप्टन सी कौन कप्तान बेहतर है यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक कप्तान है जो टीम इंडिया का कप्तान रह चुके हैं और वहाँ पर एक है जो टीम इंडिया का कप्तान है एक ने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और एक टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आईपीएल की स्टेट की अगर बात की जाए स्टेट के आधार पर अगर ये बात की जाए कौन से कप्तान बेहतर है तो कहना पड़ेगा भैया महेंद्र सिंह धोनी बेहतर है लेकिन सन ट्वेंटी में जिस तरह से विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे हैं ये अप्रिशिएट करने का कैप्टनसी है अप्रिशिएट करने लायक कैप्टनसी है तारीफ करने लायक कैप्टनसी है एक कैप्टन को जो करना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर को बैकअप करना चाहिए मोहम्मद सिराज को कहाँ से कहाँ तक लेके आ गए कप्तान विराट कोहली देखने के बाद है हर्षल पटेल को कहाँ से कहाँ लेके आ गए देखने के बाद है जब्दुल पाडिकल को क्या कर रहे हैं विराट कोहली देखने के बाद है बहुत कुछ है भाई हमको सोचना पड़ेगा अगर फास्ट परफॉर्मेंस की बात किया जाए फास्ट कैप्टनसी की बात किया जाए तो वो भी देखना पड़ेगा भैया एक टीम एक कप्तान सिर्फ लीड नहीं करता है एक टीम को आगे ले जाने के लिए पूरा टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए एक पूरा टीम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे तो कप्तान को अच्छा कहलाया जाता है हाँ कप्तान जरूर बहुत अच्छे अच्छे सिचुएशन में बहुत मुश्किल सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है कैसे डिसीजन लेते हैं ये भी देखना चाहिए स्टिल मैं ये कहूँगा एक कप्तान को अच्छा कप्तान बनाने के लिए एक अच्छा टीम का भी जरूरत होता है तो मैं ये डिबेट नहीं कर सकता कौन बेहतर कप्तान है लेकिन स्टेट का आधार पर महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द आईपीएल हिस्ट्री ओके सब कुछ कंपेयर करने के बाद आप अगर रिजल्ट ये नहीं दे पाओ कि कौन सी टीम बेहतर है आपको हो भैया इतना उससे क्या कर रहे हो हाँ बेहतर कहना भैया अभी भी मुश्किल है क्योंकि ये दोनों टीम का प्लेंग इलेवन जो है बैलेंस प्लेंग इलेवन है जैसा प्लेयर होना चाहिए प्लेंग इलेवन में वैसे प्लेयर है दोनों टीम में तो मेरे हिसाब से दोनों टीम का प्लेंग इलेवन बराबर है देखने के बाद ये होगा कि आज परफॉर्म कैसे करते हैं दोनों टीम का प्लेइंग इलेवन और एक इंटरेस्टिंग स्टेट आपको बताने जा रहा हूँ कि एक इंटरेस्टिंग स्टेट ये कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो बल्लेबाज है सीएसके के लिए वो बल्लेबाज का नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाज का नाम है कप्तान विराट कोहली तो समझ रहे हो कि भैया आज भी हमको मिलेगा एक बड़ा माहिर शो देखने को आप अगर इतिहास की बात किया जाए इतिहास नहीं भैया हेड टू हेड जो इतिहास में लिखा हुआ है इंडियन क्रिकेट इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स का हेड टू हेड परफॉर्मेंस तो वहां पर टोटल 26 मिला मैच खेला गया जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नाइन टाइम्स जीत हासिल किया वहां पर ऑलमोस्ट डबल जीत हासिल किया चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 टाइम्स लेकिन सवाल यह है कि क्या आज विराट कोहली का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे पढ़ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का ऊपर भारी लेकिन हमेशा हम सबको पता है चेन्नई सुपर किंग्स पड़े हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ऊपर भारी अब अगर दोनों टीम का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालाइज किया जाए स्ट्रेंथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो प्लेंग इलेवन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है डिप्लोमेटिक आंसर है आपको समझना पड़ेगा और वीकनेस की बात किया जाए तो वहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो वीकनेस अभी तक नजर नहीं है लेकिन ये वीकनेस हो सकता है वीकनेस की तरफ पर साबित हो सकता है हमने टॉप ऑर्डर को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा हमने मिडिल ऑर्डर को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा लेकिन आर का लोअर मिडिल ऑर्डर कैसे प्रदर्शन करेंगे कैसे प्रदर्शन करेंगे काल जमीसन कैसे प्रदर्शन करेंगे केन रिचर्सन कैसे प्रदर्शन करेंगे वाशिंगटन सुंदर वो भैया देखने के बाद कैसे प्रदर्शन करेंगे हर्षल पटेल और दूसरी तरफ दूसरा वीकनेस की बात किया जाए आर के लिए तो वो है युजवेंद्र चहल आर के लिए विराट कोहली जितना इंपॉर्टेंट है यूजी चहल भी इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन सन 2021 में इजी चहल का गेंद वो गेंदबाजी नहीं रहा जैसे पहले जैसा इजी चाल का गेंदबाजी था विकेट नहीं चटका पा रहे युजवेंद्र चहल उनको विकेट चटकाना पड़ेगा वरना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्पिनर ओरिएंटेड पिच में बहुत मुश्किल में आ सकते हैं आज नहीं आज का मैच है वांगल स्टेडियम में बाद में मुश्किल में आ सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगर यूजी चहल अच्छा प्रदर्शन ना करे तो सी एस की स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो वही भैया सी एस की प्लेइंग इलेवन जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है अगर वीकनेस की बात किया जाए तो एक सिंपल वीकनेस मुझे जो नजर सी एस का प्लेइंग इलेवन में वन से ज़्यादा रफ्तार से गेंदबाजी हमेशा करने वाला कोई गेंदबाज है नहीं इसका मतलब यह है जितने सारे गेंदबाज स्क्वाड में है हर एक गेंदबाज मीडियम फास्ट गेंदबाज है तो एक अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है लेकिन काम चल जाएगा खास करके मुंबई के कंडीशंस में वांकल स्टेडियम में दूसरे टीम का बल्लेबाज को परेशानी में डालने के लिए एक ज्यादा फास्ट बॉलर चाहिए जो वन प्लस प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है लेकिन वह नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स का टीम में वह क्या क्या है वो स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है मेरे हिसाब से वीकनेस है वो हम देखेंगे मैच में कैसे प्रदर्शन करते हैं जो गेंदबाज है टीम में क्या कमी महसूस